Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение выносятся следующие кандидатуры для занятия должностей руководителей государственных организаций. Рыбаков Андрей Алексеевич. Представляется на должность генерального директора открытого акционерного общества «Беларусь-Калий». С сентября 2018 года работает председателем концерна «Белнефтехим». А также Икон Илья Валерьевич. Представляется на должность председателя концерна «Белнефтехим». С марта 2023 года работает генеральным директором открытого акционерного общества «Полоцк» стекловолокно. В шум уже Андрей с должности министра фактически уходит на предприятие. Уважаемый товарищ президент, он 6 лет работает министром у нас. Ну и что у нас есть побольше? Придя с принципе... Нет, ты подожди, ты мне не начинай забор городить, ты мне скажи главное, в чем причина? С Кадров... твоей точки зрения? С моей точки зрения кадровая ротация. И все-таки Беларусь-Калий в нынешних реалиях это важнейшее наше предприятие. И нужен человек с определенным опытом. Но это ему что, головная боль нужна это? Там же проблем в связи с санкциями хватает. Сынович, ну, сам... А тут он спокойно работает и уже привык. Сынович, фактически концерн «Белнефтехим» – самое санкционное министерство в нашей стране. Десятки предприятий концерна находятся под санкциями, у него есть опыт. Поэтому в том числе и санкционные... Он сам туда согласился или вы настоятельно с премьер-министром его заталкиваете туда? Он сам туда согласился идти, руководитель. Андрей, в чем дело? Товарищ президент, ну, меня затолкнуть, наверное, это неправильное слово, как бы столько лет в санкциях и толкать меня. Два года я уже курирую Беларусь Калий по вашему да, посредству. Да. Действительно, понимаю, что это сегодня один из важнейших ресурсов нашей страны. Действительно попали под санкции. За два года многое сделано, но еще предстоит многое сделать. Поэтому иду с пониманием того, что мой опыт, который я приобрел, уже не все. Но ты понимаешь, что это нелегко там будет? Я до конца не представляю, но очень много понимаю. Мне хотелось бы, чтобы ты представлял, что это нелегко. Во-первых, это коллектив огромный, градообразующее предприятие. Да что там говорить, градообразующее Государство, образующее предприятие, важнейшее, проблем там накопилось немало, которые надо решать. И ты вот с таким спокойным характером, хоть с должности министра, туда попадешь. И где надо и жесткие принимать решения. Не всегда у меня спокойный характер. Ну и насколько я знаю тебя. Бывало разное за эти годы, поэтому вполне осознанно. Присаживайся. Я не стану тебе какие-то задачи ставить. Правильно сказал, что по моему поручению, настоятельному поручению, ты уже два года как окунулся в работу Беларусь-Калия. Ну, я просто как чувствовал, что у Ивана Головатова, когда же контракт заканчивается и придется нам подбирать человека. Но я не говорю, что я тогда думал о том, что ты будешь работать на Белкалии руководителем. Но знаю, что ты вдумчивый человек и вникаешь... Серьезно, в проблему, если она существует. Поэтому не ставлю задачи, знаю, что и затраты там, вот мне целую справку основную написали, э, приличные, надо их снижать, затраты. Уверен, что ты знаешь, как снизить и добавленную стоимость, в том числе на одного работника надо поднимать до уровня мировых. И надо в подведомственных организациях наводить порядок, так чтобы они работали, а не бегали э, за руководителем Белкали и просили денег, особенно в аграрной сфере. Все-таки мы прилично нагрузили Белкали этими предприятиями. Ну и вот я просил бы тебя проработать. Я не ставил эту задачу раньше, проработать вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами по добыче Белкали. Цены... Таких цен вообще, я не помню в истории, очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11 снизить добычу калийных удобрений. Снизив добычу, ну, не то, что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция, из-за нее надо платить соответствующие средства. Когда-то мы в моей бытности один раз к этому подходили, во времена Рыболовлева, когда он работал в России. 
надо переговорить с производителями калийных удобрений о снижении производства. Ну что за бесценок почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт. Но посоветуйся, потом доложишь, примем решение соответствующее. Но я склонен к тому, что нам процентов на 10 может быть больше, надо снизить производство. Главное, чтобы не пострадали люди, чтобы вовремя платили заработную плату и так далее и тому подобное. Проработай этот вопрос. Что касается Белнефтехима, я знаю, ты знаешь этого человека хорошо, тем более меня что подкупает, что Илья ведь работал в Белнефтехиме. Были времена. Но если ты думаешь, что там легче, чем на Белкале, да ты знаешь, что это непросто. И я рассчитываю, что вот ваши добрые отношения, может, они уже испортились, да вроде бы нормальные. Андрей поможет войти в курс дела. Хотя я сомневаюсь, что ты не в курсе дела, работы, в принципе, в этом министерстве. Но хотелось бы, чтобы у вас сохранились такие деловые человеческие отношения во имя государства. И у нас Белнефтехим не провалится. Надо сказать, что правильно здесь Дмитрий Николаевич сказал, что под санкциями Белнефтехим в связи с тем, что качественно работал и конкурент приличный на мировых рынках, они пытались западники задушить Белнефтехим. Но благодаря ему и коллективу, который есть в Белнефтехиме, удалось сохранить работу на должном уровне нашей нефтехимической отрасли. Но рентабельность невысокая, на рентабельность надо выходить. Вот. Надо за счет экспорта прежде всего. Ну и закончить инвестиционные проекты. Там небольшая работа осталась по отдельным направлениям, но надо их закончить. Мы часто говорим, вот я ему как экономисту хочу сказать, и Головченко и другим. Мы часто ищем инвестиции, инвестиции, куда вложить средства. Слушайте, надо вкладывать в те школы, в те компетенции, которые мы сегодня имеем. Если на твоем бывшем предприятии умеют делать стекловолокно и так далее, и, и я уверен, что вы лучше, чем кто-нибудь, знаете, какое волокно еще надо нам произвести чтобы импортозамещением заниматься и хорошо выйти на рынок. Если мы перерабатываем нефть, мы знаем, в какую сторону углубляться, какие продукты нам следует получать. Я знаю, что вот мне дали справку, малотонажная химия к 30-м году, 40 новых видов продукции надо произвести. Вот надо вкладывать туда, что мы умеем делать. У нас очень много таких направлений и в сфере гражданской и в сфере военной промышленности. Это важнейшее направление, в том числе и белорусскали. Ну да, сегодня они там блокируют поставки калийных удобрений и прочее. Но у меня море запросов от, не буду называть эти государства, которые давайте вместе сделаем и будем продавать комплексное удобрение, смешанное удобрение. Надо на это идти. Мы куда-то поставим калий, Стоит там завод на границе где-то, смешиваем удобрения и сразу за границу продаем вместе с этим лицом, с которым мы будем делать в другом государстве эти удобрения. Спрос огромнейший, потому что ну, на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие? Его нет. Поэтому надо, Андрей, я знаю, у тебя эта струнка есть в характере, выходить вот на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения. Потом у нас же там и на Белкалии можно дорабатывать эти удобрения для того, чтобы дороже продавать. Ну и самое главное, вот я встречаюсь сейчас часто с аграриями, надо быть готовыми к тому, вчера я разговаривал со Снабковым по ценообразованию, надо быть готовым к тому, чтобы на внутреннем рынке продавать минеральные Удобрения, особенно калийные удобрения, да и другие, фосфорные мы производим, азотные удобрения, близко к себестоимости. Правительство намерено против того, что своим аграриям продавать по себестоимости. Ну да, под санкциями у нас удобрения минеральные. Ну так давайте через продукты питания продадим их на рынке. По продуктам питания бешеный спрос, вы это видите. И в соседнем государстве, на соседнем рынке, и Китай сегодня готов употреблять, да и другие. 
Ну давайте, наконец-то, внесем достаточное количество удобрений минеральных в сельское хозяйство, чтобы получить больше урожай в растениеводстве, а соответственно, в животноводстве получить больше молока и мяса и продать их. Я уже говорил, правительству надо взять на контроль, чтобы проработали эти вопросы. Но не нацеливаться на то, что Белнефтехим там или же Гродно Азот или завод Гомельский по фосфору, они продадут с большой рентабельностью, на этом получат хорошую прибыль на внутреннем рынке. От этого надо отойти. Надо зарабатывать, как бы ни было сложно, на внешних рынках. На да, Андрей это знает. Я думаю, Илья это прекрасно Конечно. понимает. Уже, мы уже нащупали, как работать. Но не хочет Европа с нами работать. Господь с ними. Надо активнее пробиваться на внешние рынки. Вот мы потом будем говорить по МИДу. Министерство иностранных дел должны быть не то что приводными ремнями, исполнителями этих вопросов. Они должны помогать нашим экспортоориентированным предприятиям и министерствам. Это наша главнейшая задача. Поэтому я не ставлю ни перед тобой, ни перед Ильей никаких тут конкретных задач. Вы их знаете, вместе работаете и по старой своей памяти, потому что, ну, понятно, Белкали есть Белкали, но по тому объему работы, который ты до сих пор выполнял, это разные объемы, поэтому придется тебе дозагрузиться и следующий год вместе с руководителем Белнефтехима поработать в этом направлении. Я очень на вас надеюсь, если нужна будет какая-то помощь, поддержка, или вы увидите какие-то узкие места, говорите. Что касается Головатова, он человек угу. не чужой, ну, закончится контракт у человека. Угу. Э, не надо долго, правильно, мы поступаем, что решили сменить руководителя даже вот на таком предприятии. Не надо его выбрасывать. Если он нужен будет нынешнему руководителю, по каким-то вопросам, не стесняйтесь привлекать его, но э, надо внести предложение по его дальнейшей работе. Хорошо, хорошо. При всех недостатках Ивана Головатова, опыт у него колоссальный, знания у него огромные. Поэтому посоветуйтесь, Андрей, хорошо. подключись и внесите предложение по дальнейшему его mm. использованию. Нельзя терять такие кадры. Ну и потом, по большому счету, мы не можем ему предъявить какие-то претензии, что он где-то был э, плох или он не дорабатывал чего-то. Понятно. Я думаю, ты как министр лучше знаешь это. Ну, есть у него особенности в характере, не совсем плохие особенности. Он всегда был самостоятельным человеком, занимал самостоятельную позицию. Не без ошибок, всякое бывало. Поэтому, понимая и характер его, и особенно знания, опыт, подготовку, его надо использовать. Обижать людей Понятно. Надежных своих людей обижать нельзя. Это действительно белорусское богатство, потому что оно находится на нашей земле, принадлежит нашей стране, нашему народу. И отсюда самая главная задача – это самым эффективным способом его реализовывать на внешние рынки, обеспечивая, ну, наверное, безопасность продовольственную и не только, но не за бесплатно, для того, чтобы наша страна получала соответствующий эффект. Ну а на внутреннем рынке, безусловно, взвешенно подходить к потребностям нашего сельского хозяйства для того, чтобы уже выходить на внешние рынки не через минеральное удобрение, а через продукцию сельского хозяйства, приумножая ее и, соответственно, приумножая экспортную выручку нашей страны. Поэтому это основная задача, которую сегодня определил президент. Беларусь Кали будет заниматься все тем же, чем и занимался. Разведка новых месторождений, расширение своих мощностей. Подчеркну, не только сохранение, а именно расширение своих мощностей для того, чтобы свое присутствие на мировом рынке увеличивать с каждым годом. Ну, а также ряд проектов различной направленности от сельского хозяйства, там есть свои подразделения, до отдельных инвестиционных проектов более глубокой переработки. Поэтому задачи стоят большие, коллектив уверен справится с ними. Предстоит большая работа. С точки зрения профессионализма именно и специфики предприятия, там есть, было и будет огромная плеяда профессионалов. И уверен, что мне будет легко на кого опереться с этой точки зрения. Безусловно, я не являюсь профессионалом на сегодняшний день вот именно в той области, куда иду. Но я рассчитываю, что исходя из своего опыта, работы в санкциях, работы на внешних рынках, 
иных моментов, которые я приобрел за время работы в концерне, я также смогу привнести в коллектив ну, новшество, которое будет способствовать вот, решению тех задач, которые поставил глава государства. Глава государства очень погружен в задачи, которые концерн выполняет, и результатах, которые достиг. И, конечно, одна из основных задач была, это, скажем так, те результаты и те условия, в которых работал концерн, и те достижения, прежде всего, сохранить в сегодняшних достаточно сложных условиях, скажем так, естественно, большое уделялось внимание экспорту, восстановлению тех рынков, которые сегодня, скажем так, по определенным причинам имеют сложности с реализацией и продвижением продукции. Заняться внутренним рынком в плане снижения затрат и формирования соответствующего уровня цен на всю продукцию, перечень концерна, который выпускает, а также а, заниматься развитием. Инвестиции – это важнейшая тема, которая позволяет, с одной стороны, в перспективе иметь конкурентный продукт, а с другой стороны, направлены на снижение тех же затрат. Поэтому такие вот комплексные задачи, которые достаточно объемные для концерна в плане понимания его масштаба, какие это цифры, какие это объемы, какой это ликудской потенциал зависит, и какие то результаты, конечно, ждет и страна, и бюджет, и в целом, естественно, отрасль, ну, потому что за отрасль, это меня, скажем так, назначили ответственным сейчас. Хотел бы с вами обсудить Вопросы кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел, чтобы скоординировать в целом нашу работу в связи с приходом нового министра. Я уверен, что будут определенные корректировки, перестановки в самом министерстве. Поэтому очень важно нам в этом плане определиться. Но сразу хочу сказать, что как в никаком другом министерстве, Министерство иностранных дел должно быть бережное отношение к кадрам. Вообще в стране так должно быть, но министерство – это особый орган, и бережность – вопрос номер один по отношению к кадрам. Но и еще раз хочу, это Максим Владимирович, что касается прежде всего и премьер-министра, ни в коем случае не исходить при назначении людей под себя назначить. Вы знаете, что я часто избегаю такого термина, как «команда». Вот мы тут свою команду собрали. Слушайте, если Максим Рыженков хорошо играет в баскетбол, это не значит, что он должен баскетболистом набрать всех и так далее. Мы должны, ну, к примеру, говорю, или я там футболист, значит футболистом, или сейчас хоккей. А если Иван станет президентом, он всех силовиков поставит в строй на основные должности. Мы должны исходить из того, что есть. Меня в этом не упрекнуть. Когда я стал президентом, я не исходил из того, что я должен назначить везде там своих. Даже те, кто был в штабе альтернативных кандидатов, против меня боролся как мог, они остались работать и Большие должности занимали потом и нормально работали на государство. То есть я всем дал шанс, работайте, если хотите и можете. Нет, ну через год-полтора кто-то сам сбежал в той сложной ситуации, от кого-то я отказался. Поэтому надо очень аккуратно строить свои отношения с коллективом. Надо понимать, что с неба не упадут нормальные люди. Поэтому ни в коем случае не исходить из положение того, что вот я под себя тут назначу, мне будет удобнее. Но это уже работа администрации президента. Они должны быть настоящим фильтром, прежде чем вносить предложение президенту. Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. И, как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции. Их нет. Ну а какие санкции? Мы переориентировали свою э, торгово-экономическую деятельность, мы не гигантское государство. Да, продаем по отношению к тому, что производим внутри э, нашей страны, продаем немало, 
Но это не гигантские объемы. Продаем мы много продовольствия. Ну так надо понимать, что спрос на него будет расти. Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. Да и на традиционных рынках, посмотрите, в России, в Китайской Народной Республике спрос на продовольствие приличный. Даже в Европе, в Европейском Союзе. Ну, хотели они у нас покупать рапсовое масло, а это большой удельный вес, который мы продаем в экспорте. Они сейчас готовы и покупают. И никто от этого не отказывается. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут. Но мы переориентировались, называли когда-то дальней дугой, кроме российского рынка. Ну так мы сегодня и начали осваивать эту дальнюю дугу. Это продовольствие. А чтобы вырастить молоко и мясо, это самое продовольствие, нужны минеральные удобрения и техника. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую и военку упаковывать в один конверт. Хотите это купить, пожалуйста, мы вам это продадим, но купите у нас и этот товар. И это тоже одно из направлений. Особенно, я говорю, если это продовольствие, так сельхозмашиностроение, которое у нас очень развито. Сельхозмашины надо, минеральное удобрение надо и прочие товары. Поэтому необъятный рынок, который сегодня развивается. Масштабы колоссальные в Азии, и особенно мы ушли и в развивающиеся страны, и в развивающийся рынок в Африке, Латинской Америке. Вот с кем я не встречался из глав государств, они очень хотят с нами сотрудничать. Тем более, что мы активно очень себя ведем и в ШОС, и в БРИКС. Но главное для нас в Министерстве иностранных дел – это торгово-экономические отношения. Торговля, торговля, еще раз торговля. Потом это белые манжеты и воротнички, представительские функции и прочее. Потом вся политика и дипломатия. Суть ее должна в нашей внешней политике и дипломатии заключаться в том, что мы должны заниматься торговлей, торгово-экономическими отношениями. Все здесь сконцентрировано сегодня в Министерстве иностранных дел. Поэтому я уже говорил премьер-министру при бывшем министре иностранных дел, сам из этой сферы должен контролировать торгово-экономические отношения и кадры в этой системе. Эта задача, Роман Александрович, за вами остается как важнейшая в кадровом отношении. Да и сегодня у нас бывший посол, глава администрации, хорошо знает, как экономист производства и знает, чем должны заниматься. Ну, как никогда министру иностранных дел сложнее в этом плане работать, потому что кругом специалисты. В другом люди, которые работали в системе Министерства иностранных дел. Это хорошо. О чем я хотел еще посоветоваться. Вы предлагаете ряд назначенцев и в СНГ, будем так говорить, и на дальнюю дугу. Мы договорились, если европейцы с нами не хотят, американцы сотрудничать, ну что мы рвемся туда? Что мы назначаем туда людей, чтобы они охраняли здание посольства? Давайте переориентируемся на главные наши торговые рынки. СНГ – дальние дуги. Ну, в СНГ, ясно, выборы и прочее. Идет замена кадру. Вот только что мы назначили нового руководителя Беларусь-Калия. Иван Головатый высвободился. Опытный толковый руководитель. К примеру, их надо использовать. На внешнем треке надо использовать – в рамках Содружества Независимых Государств. Потому что они все знают русский язык и на месте пребывания тоже. Там, где дальняя дуга и прочее, ну ясно, там люди хотя бы английский язык должны знать. Но это не значит, что знаю английский язык, все, это ровная дорога. Нет. Он должен быть профессионалом, должен быть преданным своему народу и государству человеку. Поэтому из этих соображений мы обсудим сегодня и те кадровые предложения, которые Министерство иностранных дел вносит. Но еще раз вас предупреждаю. Максим, он хороший профессионал и специалист, опытный, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Но в характере у него все равно еще есть. Вот это, 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 этот будет работать, потому что мне с ним удобно. Это у него есть. Но как поварившись в этом котле, он поймет, что... Удобно – это не всегда удобно и хорошо. Должен быть профессионал. Сказал ему, он организовал дело и дает результат. Я уже 
отчасти с некоторыми проходил эту дорогу. Вот он свой, удобный, а потом не знаю, что с ним делать. Поэтому советую и вам исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича, что в Министерстве иностранных дел Иван Станиславович не будет этих э, негодяев, которые предавали нас. Самый главный посыл президента не сколачивать никаких команд под себя. Вот. И я не скажу, что вот 4 месяца в должности привели меня к выводу тому, что надо что-то кардинально уже очень сильно менять. Но э, ротация всегда была основным, одним из основных принципов работы дипломатической службы. Это касается не только нашего государства, и везде в мире тоже. Поэтому ну, время пришло одним послам вернуться домой. И не потому, что они плохо отработали, а потому что достаточное время они уже проработали для того, чтобы э, свой потенциал раскрыть по развитию двусторонних отношений наш с соответствующими государствами. И во-вторых, э, для того, чтобы набраться нового опыта, новых каких-то знаний, э, но расширить кругозор, вот, подучить языки иностранные и в какой-то степени теперь здесь у нас в Беларуси применять это уже в работе на территории нашего государства, потому что, в общем-то, мы видим продолжение карьеры ряда лиц и в системе Министерства иностранных дел, и в системе государственного управления. Вот. Мне трудно говорить о каких-либо сейчас лицах только по одной причине, что... Вообще порядок назначения на дипломатические должности такого уровня всегда сопровождаются рядом особенных таких кадровых движений, назовем это так. В первую очередь это получение гримана страны пребывания. То есть, образно говоря, говорить о том, что мы кого-то назначим до того, как мы увидели ответ принимающей стороны, что она готова рассматривать такого человека в качестве нашего посла, но это преждевременно. Это не очень как бы, дух отношений таких международных, в общем-то, соответствует. Поэтому я бы тут воздержусь, скажу, что э, с точки зрения вот, э, вопросов ротационности, вопросов востребованности некоторых э, значит, наших руководителей здесь, э, в Беларуси, или же наоборот, нашего понимания э, насчет укрепление кадрового некоторых посольств, там, где сегодня, в общем-то, больше бьется, что ли, наше торгово-экономическое, прежде всего, сотрудничество с международным сообществом. Вот, собственно говоря, где-то вот обсуждались конкретные сегодня кандидатуры, рассматривалась каждая с точки зрения профессиональных качеств, кто куда подойдет, почему, что президента, конечно же, интересовали все аспекты, потому что его, вы знаете, отношение к людям, оно очень трепетное, вот. нельзя потерять за всеми этими рассуждениями грамотных специалистов, где-то у кого-то создать какие-то комплексы, если действительно люди достойные могут выполнять качественно свою работу. Вот поэтому эта вот первая часть была такова. Вот. Естественно, затронули мы ряд вопросов повестки дня международной главы государства, предстоящих визитов, организации встреч. Был рассмотрен комплекс вопросов, посвященных значит, нашим отношениям с рядом стран. Прежде всего, касательно опять же, стран СНГ и дальней дуги. Вот, переориентации торговых потоков, вот, создание условий для развития промышленной кооперации. Поэтому достаточно долгое было совещание, но одно из такого кадрового формата работы МИДа превратилось в целом такой мини-отчет после моих, наверное, четырех месяцев работы в МИДе с участием главы администрации и руководителя правительства вот, с точки зрения ну, вообще текущего состояния дела с нашей внешней торговлей. Вот. Ну и Конечно, если мы говорим про какие-то вопросы, связанные с кадровой работой, то в общем -то, мы смотрим и на это с точки зрения вопросов патриотизма, безопасности такой личной. Вот, потому что на первое место вы видите, насколько сегодня серьезно выходят вообще вопросы такой преданности своей стране, преданности своему народу. Вот, поэтому это немаловажный фактор, поэтому и с этой точки зрения тоже под определенным углом смотрелись в общем -то, на кандидатов определенных. Ну, мы планируем достаточно большой кадровый день значит, именно в связи с назначениями в дипкорпусе за рубежом. Вот. И я скажу, не потому что какая-то вот такая экстренная ситуация, там выборы кто-то скажет, нет, потому что некоторое время просто процесс ротационный, он был немножко так упущен, и мы сегодня просто вынуждены сразу значительное количество значит, людей в определенной степени готовить к назначениям.
Спасибо, что приехал. Спасибо, что приехали. Добро. Спасибо большое. Артем Борисович Дудник отвечает у нас за транспорт. Татарин Капай Владимирович, экономика. Светлана Алексея Испановича, сельское хозяйство и колонии. Спасибо. Спасибо. Прежде всего, Дмитрий Вячеславович, приветствую вас в Беларуси. Хочу поздравить с избранием на эту очень высокую и ответственную должность. Тульская область одна такая в России, находится в самом центре России и очень-очень известная область. Знаю, что там работать нелегко, и вы это понимаете не хуже меня. Это ваша поездка – одна из первых шагов новой должности. И, естественно, я бы хотел, чтобы она была очень результативной. Последний раз я встречался с делегацией Тульской области в Минске. Это было более 10 лет назад, в 2012 году, с губернатором Груздевым. За это время Беларусь и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может благодаря этим сложностям, достиг показателя полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы, учитывая то, что за 9 месяцев текущего года мы добавили 37%. Колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов планка не такая уж высокая сегодня для нас. Я хотел бы просто, встречаясь с вами, заострить внимание на нескольких вопросах, по которым мы можем достаточно глубоко сотрудничать. Я думаю, будучи здесь, в Минске, в Беларуси, вы посмотрите те направления, которые вас интересуют. Первое – это, конечно, производственная кооперация. Помимо чистой прибыли, трансфера технологий, внедрения инноваций, обеспечения технологического суверенитета – она ведет к созданию новых рабочих мест, как в нашей стране, так и в вашем регионе. Ну, наверное, не очень актуально для нас сегодня новые рабочие места. На старых объектах не хватает рабочей силы, но то, что это качественно новая рабочая сила, это факт. У нас уже есть соответствующий опыт, реализуется проект между МАЗом и сплавом части производства спецтехники. Интерес к операции с белорусскими партнерами, в том числе по закупкам металлоконструкции, проявляет Тула Желдормаш, а к продукции этого тульского предприятия наша белорусская железная дорога. Мы также подтверждаем свою готовность к дальнейшему решению сотрудничества с промышленными предприятиями области, производящими специальную продукцию, ну, чем вы славитесь во всем мире. Второе – поставки белорусской техники. Меня информируют, что у вас запланировано посещение автозавода Минского, и я уверен, что техника МАЗ у вас найдет широкое применение, вы ее знаете. Мы готовы участвовать в проектах по модернизации парка пассажирской техники региона. Перспективной видится реализация в вашей области пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций. У нас определенный опыт есть уже на практике, вы можете это Посмотреть. Посещая в прошлом году выставку «Белагра», вы могли ознакомиться с потенциалом белорусского сельского хозяйства, убедиться в качестве и нашей техники. В этой сфере нам с вами однозначно есть куда прирастать. В 2023 году продано всего 50 единиц тракторов МТЗ. Они сегодня очень нужны в любой области, как и в Беларуси. В этом направлении можем с вами сотрудничать. Третье – научное сотрудничество. Оно может стать очень перспективной темой взаимных интересов. В части разработки и производства химических компонентов, композитных материалов можем предложить как взаимодействие с Институтом химии новых материалов Академии наук Беларусь, так и кооперационные отношения с предприятием «Пеллинг». Окажем при необходимости содействие в подготовке профессиональных кадров для данной области, если у вас к этому будет интерес. Четвертое – сельское хозяйство. 
Если вы готовы, можем наращивать объемы поставок в ваш регион белорусских продуктов питания, сельскохозяйственного сырья. Наше новейшее технологическое производство, белорусская национальная биотехнологическая корпорация, предлагает высококачественные комбикорма, премиксы и аминокислоты. Предприятие «Белсемена» располагает необходимыми ресурсами элитных семян белорусской селекции. Отечественное предприятие готово участвовать в проектировании строительства животноводческих комплексов, при том под ключ. Пятое строительство. Наши специалисты строят многоквартирные жилые дома в Калуге, Воронеже, в других регионах. Мы готовы сотрудничать с вами. Шестое. Готовы делиться опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая вопросы водоочистки, водоотведения. Это небольшой круг перспективных направлений, конечно, не ограничивается обозначенными темами. В рамке переговоров в правительстве, я думаю, появятся новые направления нашего сотрудничества и интересующие вас вопросы. Я гарантирую вам выполнение всех вопросов, по которым вы договоритесь, приехав сюда, в Беларусь. Мы люди обязательные, если договариваемся, свои обязательства выполняем. И скажу так, что имея в виду и наше стратегическое развитие, мы опору делаем на государственное предприятие. Вы понимаете, что государственные предприятия подвергаются еще более жесткому контролю. И если с госпредприятием договорился, то уже можно не беспокоиться за какие-то гарантии. Словом, посмотрите, если вам что-то понравится, мы готовы откликнуться и помогать нашей Тульской области. Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. В первую очередь, конечно, позвольте поблагодарить вас, ваших коллег, всю вашу команду из посольства Республики Беларусь в России, Государственного военно-промышленного комитета, Минского городского исполкома за радушный и теплый прием делегации Тульской области. Мы на самом деле действительно в Республике Беларусь не в первый раз. Приезжаем достаточно регулярно, тем не менее отдельные, конечно, слова признательности за возможность личной встречи. Внешнеэкономические и культурные связи нашего региона с Республикой Беларусь исчисляются десятилетиями. Правительство Тульской области продолжает работу по поиску дополнительных инструментов и сфер взаимодействия нашего региона с Республикой. Со стороны предприятий Тульской области мы видим стабильно растущий интерес и к белорусскому рынку в том числе. Это подтверждают показатели внешней торговли, вы о них сказали, повторяться не буду, действительно растет на сегодняшний момент времени достаточно активно внешний торговый оборот. Движемся в этом направлении действительно достаточно поступательно. Тульская область традиционно поставляет товары металлургической и химической отраслей, продукцию пищевой промышленности. Для нас это, по сути дела, наряду с машиностроением базовые, конечно, отрасли в сфере машиностроения. Также развивается сегодня кооперация в силу и специфики времени, в том числе с белорусскими производителями. В рамках этого визита вместе с нами в формате бизнес-миссии работают 34 тульских компаний из самых разных сфер на самом деле экономики, начиная с пищевой промышленности и заканчивая железнодорожной техникой. Вы уже упомянули компанию «Желдормаш», которая проявляет интерес на сегодняшний момент времени к сотрудничеству. И вот есть предварительные договоренности о поставке путевой железнодорожной техники для нужд железных дорог Республики Беларусь. У нас с Республикой Беларусь выстроены давние достаточно партнерские отношения, и сотрудничество постепенно развивается, движется вперед. Базовые отрасли – это химия, машиностроение, металлургия и, конечно, оборонно-промышленный комплекс, пищевой сектор. В этой части у нас, в общем и целом, неплохие показатели. По текущему году у нас растет товарооборот, то есть очень положительная динамика, поэтому будем в этом направлении, безусловно, двигаться вперед. У нас делегация достаточно большая, 34 предприятия, такая большая бизнес-миссия, на самом деле, причем от пищевой промышленности до, соответственно, машиностроения, самые разные сферы экономики. Бизнес-миссии мы организуем не в первый раз, вот, но в этот раз действительно она такая достаточно масштабная. Со мной приехали и члены правительства, которые курируют вопросы экономики, вопросы промышленности, сельского хозяйства, общественного транспорта. То есть как раз те самые отрасли, в которых у нас налажено неплохое сотрудничество на сегодняшний день. И там, где есть действительно реальный потенциал для того, чтобы это сотрудничество еще больше развивать и расширять.
Традиционно, как у нас это бывает во время старта предвыборной избирательной кампании, задача наша привести ее на высоком уровне, организационном прежде всего. Ну, как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил там, где это возможно. Но при этом помнить, мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию для своего народа и должны интересы наших людей быть поставлены во главу угла, а не так, как кто-то хочет там за границей. Мы, прежде всего, должны создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, подготовить избирательные участки, я так понимаю, везде. Убедительно прошу вас, посмотрите на урны. Если надо, давайте уже какие-то стандартные или по областям стандарт установим и сделаем красивое, нормальное, чтобы не было неприятно. Это стационарное. Переносные тоже надо, чтобы они хотя бы смотрелись нормально. Не забывайте, что у нас так принято еще с советских времен. Выборы – это праздник. Кто бы нас ни критиковал, люди приходят на выборы, они привыкли к тому, что где-то буфет, музыка играет и так далее. И, естественно, это сфера ответственности, прежде всего, наших местных органов власти. Что касается провокаций информационных, политических и прочих, возможно, они были, есть и будут. Просто не надо расслабляться. Ах, у нас общество такое, эти отмороженные самые, они сбежали и прочее. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам, органам власти на местах. Надо исходить из лучшего варианта. Будет лучше, ну и хорошо. Мы будем вас регулярно, губернатору, информировать о ситуации, Наиболее опасные, если будут тенденции в обществе, мы также вас будем ориентировать. Но попытки раскачать ситуацию, некоторые говорят, вот они к 30 году там готовятся этот год. Понятно, они могут говорить одно, а предпринимать другие меры. Но об этом Иван Станиславович сегодня скажет. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном -то градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Ну, думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это. Но должны понимать, что просто так говорить в средствах массовой информации время ушло. Они это понимают. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия. Общество вроде бы у нас едино, экономика демонстрирует неплохие результаты, но должен вам сказать, что будущая пятилетка будет непростой. Непростая пятилетка и может быть даже следующий год, потому что ну вот я всегда пытаюсь уберечь общество от каких-то разговоров про санкции, но их же никто не отменял. Они все больше и больше нас душили, Россию заодно и нас, чтобы Россия через Беларусь не обошла эти санкции. Основной тезис. И, конечно, эти санкции так или иначе влияют на экономику. Да, мы логистику выстроили, мы нашли в основном пути поставки наших товаров и так далее, но цена выросла этих логистических поставок и прочее. Поэтому предприятия гораздо были бы богаче, если бы не было этих препон. Но и из этого будем находить соответствующие выходы. Главное, чтобы мы были организованы. Мы уже вот Владимир Степановичем в Гродненской области на эту тему говорили, но это Гродненская область. Я прошу не забывать, что это лучшая область. Таких проблем в квадрате хватает и у других, особенно в восточных наших областях. На это тоже надо обращать внимание. Поэтому главным действующим лицом, как всегда в этот период у нас является руководитель ЦИК. Я прошу ориентироваться на него. Все, что он попросит, мы должны помочь. Но там, где не надо вмешиваться, не надо кричать и бежать впереди паровоза.
Нам в этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы. Но все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держит. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали, поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу. Достаточно активно шла регистрация инициативных групп. В общей сложности, вы знаете, документы, кто-то полный пакет, кто-то частичный пакет. В ЦИК подавало 11 претендентов. Четверым мы отказали из-за нехватки соответствующих документов. Вместе с тем, сегодня зарегистрировано 7 инициативных групп. Данные об этих инициативных группах в ближайшее время появятся на сайте. ЦИК. 7 ноября начинается активная фаза сбора подписей. Это особенность президентской избирательной кампании, потому что в президентскую избирательную кампанию претендент может избираться лишь одним способом, путем сбора подписей граждан. Этих подписей необходимо не менее 100 тысяч. Для этого формируется эта группа, регистрируется, эта группа начинает работать. Вот с 7 ноября по 6 декабря будет идти сбор подписей по всей территории Республики Беларусь. Местные органы власти должны определить места для проведения пикетов, для организации вот этой работы по сбору подписей соответствующим образом. Ну, а после сбора подписей мы будем рассматривать вопрос регистрации кандидатов и дальше эти процессы процессы будут двигаться в соответствии с тем календарным планом, который мы определили. Могу сказать, самая многочисленная сегодня группа за выдвижение кандидатов президента Республики Беларусь Александра Юрьевича Лукашенко. Есть несколько групп, которые можно так сказать, поставить в пример. Там порядка трех с половиной тысяч значит, граждан, которые будут оказывать содействие в сборе подписей. Но скажу так, есть и малочисленные группы, это порядка где-то там от 100 до 150 человек, которые после того, как мы проверили все документы, вот окончательно остались. Ближай в ближайшее время на сайте ЦИК вы увидите всю информацию об этих инициативных группах с фотографиями претендентов, с информацией, в том числе и о количестве граждан, включенных значит, в состав этих инициативных групп. Мы сейчас просто делаем очень серьезную техническую работу. Это нужно распечатать удостоверения, заламинировать эти удостоверения, выдать группам подписные листы и так далее. И так далее. Вот пока мы здесь с вами общаемся, в ЦИКе эта работа кипит. Мы все это дело технически готовим, выполняем, раздаем этим группам. А кто из них окажется в бюллетене? Ну, для того, чтобы оказаться в бюллетене, нужно соответствовать тем критериям, которые значит, определяет законодательство. Ну, понятно, что на стадии рассмотрения документов о регистрации инициативных групп мы уже какие-то вопросы посмотрели. Вместе с тем закон предъявляет требования, что необходимо будет подать декларацию о доходах и имуществе. Декларация будет подаваться за 20 третий год. Кроме этого, необходимо будет протокольно оформленные комиссиями областными и Минской городской комиссиями по выборам президента значит, представить документы о собранных подписях. Их должно быть не менее 100 тысяч подписей для того, чтобы для регистрироваться. Ну и ЦИК должен посмотреть все эти, естественно, пакеты документов, потом примет решение о регистрации этих кандидатов и о включении их в бюллетень для тайного голосования. Для граждан могу сказать, что гражданин вправе поставить свою подпись всем семи претендентам которые сегодня вот зарегистрировали свои инициативные группы. То есть на выборах каждый будет делать единственный выбор, а когда будет вставить галочку в бюллетене, да? а в период сбора подписей гражданин вправе поставить вплоть за всех семь претендентов, которые вот сегодня будут собирать подписи. Законом это не ограничено. Мы будем учитывать все возможные факторы и наши международные обязательства. Министерство иностранных дел в этом плане выступает координатором. Мы, естественно, тоже общаемся, взаимодействуем со всеми структурами. Ну, хочу напомнить для, может быть, наших избирателей, что закон определил несколько таких субъектов, кто может пригласить международных наблюдателей. Это президент Республики Беларусь, это Всебелорусское народное собрание, это обе палаты парламента, это правительство 
Республики Беларусь, это Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия. Могу сказать, что Центральная избирательная комиссия на сегодняшний день уже отправила приглашение председателям Центральных избирательных комиссий стран СНГ и их делегациям для того, чтобы они приехали наблюдать за президентскими выборами в Республику Беларусь. Те, с кем мы активно работаем в рамках консультативного совета избирательных органов стран СНГ. Тем более, что Беларусь сейчас председательствует в этом органе. И мы планируем Планируем приглашать миссию СНГ, миссию ШОС. Мы планируем рассмотреть возможность приглашения наблюдателей отряда других международных организаций, таких как организация исламского сотрудничества, организация тюркских государств, организация движения присоединения, организация Лига арабских государств. Вот сейчас парламентская делегация находится в Южной Африке, панафриканский парламент там заседает, вот тоже обсуждается вопрос возможного приглашения парламентариев от этого органа. Сегодня действительно обсуждался вопрос приглашения других различных структур. Ну, МИДу и ЦИК поручено проработать эти вопросы. Если есть какие-то обращения от каких-то структур международных, которые бы хотели принять участие в наблюдении, нам поручено внимательно все это изучить и принять решение соответствующее. Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на открытии бассейна международного стандарта и в знак признательности приветствуем детей. Ну что, поплывем? Да. Чемпионами да. будем? Конечно. Обещают? Обещаю. Но не Беларусь? Конечно, мы всего мира. Всего мира? Молодец. Спасибо. Вот тебе цветы. Спасибо. Благодарю. Все, мировые чемпионки у нас Благодарю. есть. Все сделали. Сделано все полностью. Объект сдан. Сейчас вот уже все заполнены системы. Со совместно с Китайской Народной Республикой, их специалистами, наши специалисты, которые здесь будут работают, отрабатывают, обучаются. У них они еще будут все. устройство полностью сделано. И молодец, все, что и вокруг тут порядок. Место дело, хорошее. Дело, не, ну, тут надо сразу территорию комплексно да. сделать, чтобы не возвращаться. Дорогие друзья! Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, мне приятно с вами сегодня встречаться в этот день, потому что он важный прежде всего для тех, кто мечтал о красивых, хороших водных дорожках и о таком прекрасном дворце водных видов спорта. Мы сегодня открываем знаковый объект, новый современный бассейн международного класса. Важно и то, что делаем это в канун большого праздника 7 ноября. Ну, Когда-то мы, люди постарше, это действительно праздник праздновали, как большой. Потом все ушли от этого праздника. И лишь только в Беларусь мы сохранили этот великий праздник. Традиционно к празднику мы сами делаем себе подарки и открываем социально значимые объекты. Один из них. Белорусские и китайские народы Роднит уважительное отношение к истории социалистического движения. Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения, правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка, он ярый, такой капиталист Трамп, естественно, миллиардер. Но я в этом ничего плохого не вижу, но когда-то об этом вытирали ноги. 
Мы этим путем не пошли. И что мы видим? Европа вся ориентируется на социализм. Не называя, может, его так, но говорит о социальной справедливости. Мы сразу сказали, что мы строим социально ориентированное государство. Это основной принцип социализма. И наши друзья китайские никогда от этого не отказывались. Они говорят о социализме, и им не помешало это идти по основным рельсам капиталистического движения, ну, допустим, конкуренция. В Китае она очень развита, поэтому никто ничего не мешает, нужно, никому не мешает, нужно идти от жизни. Должен откровенно сказать, что это не моя заслуга. Я поговорил со своим другом, а благодаря ему, большому другу белорусского народа Си Цзиньпину, мы построили этот объект, если бы только этот. В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо, наверное, более значимое, правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все, жду, жду, жду. И с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная. Правда, и хоккей туда уже начинает клониться. Смотрю тут на главных деятелей. Ну, может, поплывем? По крайней мере, уже человек семь сильно о себе заявили. Ну, вот я не вижу, где-то будущие чемпионки мира меня встречали, сказали, мира, чемпионки мира и все. Ребята, для того, чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все. И не только здесь. Мы же не первый этот дворец водных видов построили. Я помню, мы в Бресте шикарный дворец построили. Плавайте. Завоевывайте медали. Вроде бы близко подошли к этому. Ну, дай бог, чтобы так было. Я хочу сказать, что в Беларуси, небогатой стране, средней по величине стране, даже небольшой, скажем так, есть все для того, чтобы заниматься спортом. Идите и играйте. И скажу вам, как спортсмен, почему мы плохо выступаем порой. Мы физически, физически не готовы выступать. Голову мы бы поправили, если бы физуха была, как говорят спортсмены. У нас не хватает физической подготовки. Так что это за спорт? Особенно футболистам. Немножко я разбираюсь в этом футболе. Они не могут с первой минуты до 90 основного времени в одинаковом темпе высоком привести. Поэтому мы вам дарим солидный подарок. Это много-много медалей, комплектов медалей на Олимпийских играх. После легкой атлетики, по-моему, это второй вид спорта. 35 медалей. Ну, я много не прошу. 30% дайте. Больше не надо. И я уверен, что сегодня, конечно, проблемы есть, но я уверен, как только заигравшиеся политики от спорта от этого отойдут, придет такое время. Хотя и сегодня никто не мешает заниматься спортом и выигрывать. Я говорю, выиграйте у россиян. Россияне же открыты для нас. Выиграйте у них, и я больше от вас также ничего требовать не буду. Поэтому не надо говорить, что вот нас откуда-то исключили, и трагедия, и беда. Но бегут биатлонисты. Правда, не все, но в основном бегут. Побеждают россиян, спасибо им. А остальным кто мешает? Правда, я так понял, недавно был Кубок мира по плаванию на короткой воде, да? Там наши засветились, и неплохо. Это надежда. Конечно, я далек от того, что мы будем побеждать на большинстве дистанций плавания. Это очень сложно, трудно, потому что здесь не только физподготовка и другие моменты в спорте. Сегодня вы видите не только политика, но и лекарства, там и допинги и прочее. Нас могут, как вы сегодня говорите, забанить или еще чего-то, а другие будут на первых местах. Все может быть, но выигрывать можно. И никто от наших спортсменов не требует великих побед. Готовьтесь со следующего года. Результат есть. Вот вам деньги, вот вам квартиры и прочее. Нет результата и не говорите. Поэтому деньги будут при всех сложностях. Народ наш не жалеет для спортсменов этих денег. Но нужен результат.
давайте результат. Вот вам не праздничный разговор. Мы ждем, и дело не во мне. Народ ждет от вас солидных результатов. Будет результат, будет то, что вы просите. Не будет результата, не будет ни того, что вы просите, извините, не будет и тех, кто работает в этом плане. Начиная от министра спорта и заканчивая всеми остальными. Ладно, вернемся к этому дворцу. Я помню, когда я приехал в Пекин, он меня взял за руку и говорит, пойдем. Говорю, куда пойдем? Вот я тебе покажу. Подходим, стенд, он берет покрывало, снимает. Вот это национальный стадион футбольный и плавательный у вас будет построен в Минске. Но дисциплина в Китае железная. Я знаю, что если Си Цзиньпин сказал, то там же никто не обсуждает, там идут и делают. И поймите, это большие деньги. Это большие деньги этого стадиона, тем более национального футбольного стадиона. И Китайская Народная Республика серьезно вложилась. Более того, я не хочу забегать наперед, это бесплатная техническая помощь. Они готовы нам помочь еще в нескольких таких мощных социальных объектах за свой счет. Поэтому мы в долгу перед этим человеком и перед великим китайским народом. Огромное им спасибо. Ну а вам еще раз, а вам еще раз хочу пожелать успехов и хороших результатов в водных видах спорта. Мы многое для вас сделали как государство, будем вас поддерживать, но нужен результат. Вы меня поймите, мне уже неудобно, когда люди, я бываю у рабочих, у крестьян, начинают пальцем показывать, говорят, ну Александр, ну что вы их все поддерживаете? Я еще раз хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать вам самого главного – здоровья. Но помните, здоровье оттуда не приходит, и он здоровье лишь бы кому не дает. Вот будете сюда ходить, будете здоровыми. Аптека не надо будет, больница не надо будет, нужно заниматься спортом. Поэтому вперед. Спасибо. К микрофону приглашается чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Джан Вэньчуань. Уважаемый господин президент, ваше превосходительство. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, добрый день. Я очень рад принять участие в церемонии открытия бассейна международного стандарта в рамках проекта «Техника экономической помощи Китаю». Прежде всего, позвольте мне от имени правительства и народа Китая поздравить всех с успешным завершением строительства бассейна. Выражаю высокое почтение и искреннюю благодарность строителям Апекстра. А о нашем бассейне Лично заботятся высшие руководители Китая и Пирорусы. В апреле 2019 года представители Си Цзиньпин и президент Александр Лугашенко совместно представили макеты архитектурного плана проекта. В течение последних пяти лет тесно взаимодействовали различные ведомства наших стран. Сообща работали более тысячи строителей, преодолевая многие трудности, благодаря чему Проект был превращен из чертежа в реальность. Хочу особо отметить, что уважаемый президент Александр Лугашенко дважды издавал специальные президентские указы, обеспечив самую надежную гарантию беспрепятственной реализации этого проекта. Новый бассейн имеет множество отличительных особенностей. Во-первых, объект хорошо оборудованный, Бассейн построен в строгом соответствии со стандартами Всемирной Федерации плавания и может не только принимать международные соревнования высокого уровня, но и удовлетворять различные потребности от профессиональной подготовки до посещения гражданами. Уважаемые дамы и господа, друзья, Китай и Пирорус являются всепогодными и всесторонним стратегическими партнерами. Бассейн – новая веха в китайско-пирорусской дружбе. Китайская страна готова вместе с пирорусской страной всесторонне реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, и прилагать неустанные усилия для укрепления 
вечной дружбы между нашими странами. Пользуясь случаем от лица китайской страны, поздравляю вас, уважаемого Александра Григорьевича и перорусский народ с праздником. Желаю вам счастья, здоровья и всего наилучшего. Спасибо. Символический ключ от нового спортивного объекта президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко вручает чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Жан Вэньчуань. Я хочу поблагодарить наших китайских друзей, строителей. Вы просто молодцы, нам было непросто построить этот объект, потому что очень серьезно в нашу жизнь в свое время вмешалась пандемия. И вы знаете, китайцы к этому серьезно относились у себя на родине, но и у нас тоже. Поэтому были какие-то мгновения и моменты, но мы строили. Медленно, потихонечку, но двигались. Ну а последний год я попросил, чтобы к этому празднику Китай закончил строительство этого объекта, принимал Ряд решений для того, чтобы это было сделано. И Китай пообещал, Китай сделал. Вот эта дисциплина, это нам пример. Сказано, сделано. Тогда мы будем как нация существовать, как Китай. И никакие, ни Трамп, ни Харрис, ни Байден не свернут с пути китайский народ. Нам надо у них в этом плане учиться. Поэтому я вам... Выражаю искреннюю признательность от белорусского народа. Большое вам спасибо. Вы должны знать, что мы для вас надежные друзья. Ну, а этот символический ключ отдаю тем, кто сюда будет без ключа заходить и выдавать хорошие результаты. Глава государства передает ключ нашим прославленным спортсменам, 21-кратному паралимпийскому чемпиону по плаванию Игорю Бокому, и бронзовому призеру 29-х летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине по современному пятиборью двукратной чемпионки мира Анастасии Прокопенко. Уважаемый Александр Григорьевич, мне выпала честь сказать слова благодарности вам, а также председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, не только от спортивной общественности, но и от всего белорусского народа за такой замечательный и неоценимый подарок бассейн международного стандарта. Благодаря вашим личным договоренностям, мудрой и миролюбивой политике, добрым и тесным взаимоотношениям с Китайской Народной Республикой на протяжении многих лет наша страна стала обладателем одного из самых высокотехнологичных плавательных комплексов мира. Такие подарки – это гордость для нашей республики. Александр Григорьевич, вы самый спортивный президент. Никто, так как вы, не заботится о спорте в своей стране. В Республике Беларусь в каждом регионе существует своя уникальная спортивная инфраструктура. А этот бассейн станет жемчужиной нашей столицы и местом притяжения всех кто захочет приобщиться к занятиям водными видами спорта и современным пятиборьям. А мы обещаем, что на данном спортивном объекте вырастут чемпионы и будут прославлять нашу республику. Спасибо вам огромное, человеческое, за то, что вы делаете для народа, за безопасность и мирное небо над нашей любимой Беларусью. Огромная благодарность. Дорогие друзья, наступает кульминационный момент торжественной церемонии открытия – перерезание символической красной ленточки. Чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики Республики Беларусь Жан Бенчуань, 21-кратный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Боки, бронзовый призер Олимпийских игр по современному категорию Анастасия Прокопенко. Уважаемые высокие гости, мы приглашаем вас осмотреть новый спортивный комплекс.
первый тренировочный 50-метровый бассейн. Сейчас тренировка по водному фону. Водная пола, к сожалению, у нас всего лишь 5 отделений в республике. Но единственный игровой вид спорта, но в России в прошлом году выступали восьмое место команда заняла на российском чемпионате. Есть такой часы так точно. Добрый день. Есть день. куда посадить, что флипов. Да, да. Не да? Не знаю, что Национальная есть? команда Шок, отлично. Шикарный свет вообще, ну, мировой. Мировой уровень, мировой ну, так уровень. и договоренность была, чтобы, Очень если удобно. устроить, давайте мирового уровня. Да, реально, в мировом да, последнем мире лучше я не играл. Да? да, конечно, я... Тяжелейший вид спорта, и да. завидую. У вас работа тяжелее, гораздо. Свет самых маленьких. Я вообще лет, Недушно вам Хорошо. Недушно, все нормально. Да, я сегодня утром жара, как обычно, делаю, чтобы не пойду же в Пойду Мы стараемся детей любить воду, и поэтому это самое главное. Мы скучно, это вот Нет, посмотрите, Родин, скучно, посмотрите. Да попробуйте сейчас их отсюда выгнать. Это, слава Богу, пускай детки занимаются, чтобы еще родители проводили за руку, и родители... Вы знаете, что бывает наоборот родители. Давайте. Это редко. Знаете, вода, это, наверное, парни, это первый вид спорта, который можно дать ребенку. Вот как ребенок рождается с дыханием, это правильно. и вид спорта, Основа это плавание. Да. Ну, вас все здесь устраивает. Да. Вы знаете, это просто мечта. Ну, так, так, и, так и передам все деньги на ближайшую мечту, что вы сказали, мечту построим. Спасибо большое, поздравляйте. Уникальный есть еще один объект, гидрат канал. Уважаемый Александр Григорьевич, я закупил Марк Ильич, старший тренер да. национальной команды. Мы 17 медалей привезли с этапов Кубка мира сейчас. Нет, чемпионат мира, олимпийские. В декабре. Будут, будут или будут, не будут золотые? Будут. Мира. С таким бассейном, с такими технологиями. Все побеждает талант, знания тренеров. Все это есть сейчас. Ну, у нас есть ребята, которые... Сегодня на сегодняшний на день 5 человек отобралось в элитку на мир. Пока 5. Будет я имею в виду да. те, которые на подходе. Я Есть. слежу за вашим плаванием, Есть. я слежу. Александр Ты не Есть. думаешь, что я кувыркаюсь там на льду и все. Я слежу очень. На чемпионате и мира. радуюсь вашим успехам на короткой, на длинной воде. Ну, пока надеюсь, что результат будет. Будет. На длинной воде впервые ну, на чемпионате мира давать. бронзовую медаль уже взяли. Давно надо, не было. Надо давать результат. Ну что, я показываю, где ты будешь плавать. Если ты когда плывешь, мне как-то не по себе становится. Думаю, тебе надо ставить особенно твой свободный стиль, кроль. Это с чемпионами мира. Нормальный мир. Надо с ними тоже хороший результат. Был бы в восьмерке точно. Точно, да? Рекорд мощи в Беларуси стоит. Да, за 10 лет почти. Ну вот пример. Прорезы дома двух братьев готовили против него специально. И на одной дистанции 11 сотых он выиграл и все равно коснулся на 11 сотых. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Я тренер преподаватель высшей категории из дешевого я говорю, надо учиться у него. Один из кумеров. Молодец. Он не только ваш кумир, он наш да. всех кумир. Но все нормально здесь, да? Да, все хорошо. Нам бы, конечно, на нашей спортивной школе очень хотелось бы здесь тренироваться на базе большого бассейна 50-метрового. Будет потому, что... тренироваться уже с 8 числа. Да. Да, да, вот а, сейчас а, решите, вы вместе собираетесь, решайте. Рассказывали, как он тренировался. Даже не два бассейна было все в стране. Бассейн должен работать круглосуточно. И если будут хотеть спортсмены быть тренироваться, как он, он шел в бассейн любую минуту, плавал, плавал. Ну, ясно, всех мы не сделаем, видите. Мы если мы будем видеть, что у человека, а вы это видите, задатки на будущее, но таких надо от всего ограждать. Учеба, бассейн учеба, поэтому занимайтесь. Это же мы построили для того, чтобы к нам приезжали звезды мирового уровня, а мы будем и дальше бассейны строить.
50 там, 25 метров, то, чтобы тренироваться, вода нужна. Практически в каждой области где осталось Гродно и Витебск. Ну, это а. не вопрос, поскольку. Занимающихся после легкоатлетики футбола третий вид. У нас отца на 12 тысяч только сидит, сидит. Ну, они тут, да, возраст как раз хороший. 10-11. Здравствуйте. Ну как, цыплята, как вы? Будущие чемпионы? Дерзайте. У вас есть все, чтобы стать чемпионами. На футболке по 8 километров в день такого. Молодцы, молодцы, друзья. Да не 10 по Ну давайте, лягушата, плавайте. Успехов вам. Успехов. Обязательно чемпионами мира станьте. Это наш, лучшее наше. Наше лучшее, да. Вот у нас Маша Гнечек в этом году Маша, завоевала подойди. лицензию. Машенька, где ты? Вот это, да. Маша. Подойди лицензия у нас, она выиграла этап Кубка мира. Маша, Мы когда финал... чемпионкой мира станешь, а? Медали. Скоро станешь. Скоро станешь. На Олимпиаду нас не допустили, так. У россиян выигрываем. Да, выигрываем. Ну все, главное у россиян выигрывать, пока допустят. Вот у нас чемпион мира Европы в этом году Аким тоже. Аким, подойди сюда, пожалуйста. Молодой тоже молодой наш, брат, перспективный. Брат родной. Брат, да? Брат, да. Папа с мамой тренеры. Еще третий растет. Аким, молодец. Да, молодец. Твой брат родной, да? Ну, похож. Ладно, молодцы, ребята. Спасибо. 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 Удобно здесь. Отлично. Отлично. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Вот сама красота, конечно, вот уникальность. Вот это. Что такое? И количество людей огромное. Можем провести любые соревнования здесь организовать. Спасибо большое, было очень красиво. Я тоже буду теперь плавать терпеливо. Не один километр, больше буду плыть. Заразили вы меня. Молодцы. Здорово. Спасибо. Спасибо, ребята. Здорово. Владимир Евгеньевич, у тебя должок. Ты думал, что я забыл. Ты мне обещал э, поделить Минск на куски, скажем так. И архитекторы должны сказать, как мы его дошлифовать должны. Вот, ну, здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Да, сделан микрорайон. Это да, вот нам работает. надо посмотреть основные места, особенно и в центре. И а мы, то мы... я всегда держал, держал эти площади, но не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Ставить что? такое значимое. Да, да, да. Но это должны архитекторы сказать. Но мы такую отработку делаем, и мы не только в центре, мы и работаем на окраинах. Мы микрорайоны. Нет, все так, наши так шабаны, я же говорю, там, на куски поделить. Да, по, по районам, Даже чтобы... не на районы, а еще можно. Микрорайонами меньше, работаем. Да. И посмотреть. Ну вот, ну, в целом здесь, здесь мы уже исходили все. из практики. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. 
Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой. Говорится в поздравлении. Он не соперник судья, он не может с марафоном разобраться. Ну, приехал. Добрый день. Готовы? Да. Да. Погода, Погода классная вообще. Добрый день. Сейчас будем рубить дрова. Чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть и выбрать соответствующий топор. Я для чего это делаю? Ну, чтобы наконец-то презентовать белорусский топор. Браво! Это я поручил давно сделать МТЗ. Один вариант сделано, негодный, был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый. Он тяжелее немножко, чем этот, но емкий такой. Это я с дому привез все свои топоры, которыми я рублю. Это вот самый нелюбимый, но такой крепкий Эффективный. топор. Выбрали топор, смотрим на колодку, запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили об из-за кого. Надо всегда... Рубить не спеша, выдыхая, вдыхая и смотреть на колодку. Вот она трещина. И по этой трещине надо рубить. Потому что природа выбрала, где слабее волокна держат. Вот она определила вот это. Что я должен сказать? Эти колодки, хоть они и объемные, но они не сложные. Не сложные. Ну что, со мной согласился. Поэтому выбираем соответствующий топор. Ну пусть стоит здесь пока, что ты ее таскать будешь? Нет, разрубим здесь, потом по половине э, поставим. Ну что он крепкий, потом он готов ее взять, сюда поставить. Зачем? Мы ее сейчас пополам разрубим, а потом по половинке поставим на колодку, на которой мы будем рубить. Этим можно разрубить быстро и эффективно. Ну, такое можно и этим рубить, и вот этим по длине. Но мы белорусы, Александр, Александр Григорьевич. Да, будем пробовать этим. Да. Не волнуйся. Мы знаем, что с вами надо. Не волнуйся. Это я не для показухи. Одевайте всегда перчатки. Это мои боевые перчатки, но подаренные лесниками. Они мне дрова, спасибо, привозят всегда. Таких мало ты мне привозишь, а вы потяжелее. Вот. С какой стороны будем рубить? Тут безразлично. Вообще ну с какой ты хочешь? С той стороны, с этой. Так как вам, вам идет так? это? Ну давай так. так. Не волнуйся, малыш. Вот. Все. Все. Вот. Мы пополам разрубили, как я говорил. Сейчас их вот сбрасывать вниз. Пока не разрубим на мелкие куски, не надо, потому что надо наклоняться и все время поднимать. И начинаем рубить на куски, которые, которые нам нужны. Смотрите, рубим не здесь, не здесь посередине, а с самого края, ближнюю точку к себе. Тогда она развалится. Но... Вот. Все. Можно еще пополам. Я хочу отметить, что в руках у Александра Григорьевича топор белорусского производства. Белорусского. Да. 
Редко их хвалю, но этот более-менее топор. Но есть над чем работать. Давай эту. Спасибо. Рубить надо так, чтобы колодка не падала. Давайте музыку берем. Это было быстро, технично, это был настоящий мастер-класс. Ну что, усвоили? У меня только один вопрос остался, чисто женский. Давай. Как с одного раза попадать так, чтобы сразу... Ты правильно сказала, надо попасть. Именно вот близко к этому. Вот, видишь? И дальше. Все. Есть у меня ученики, Семенович, на. Видишь трещину? И испытывали на МТЗ первый. Давай. Не промахнись и не опозорься. <смех> Молодец. Вот сюда. Еще разок туда. И к себе. Колодка касая тяжелой. Ну, сейчас пополам. Все, не надо сбрасывать, не надо. Теперь мы поворачиваем колодку и начинаем рубить по кусочкам. Дальше. Видите? А не умел ничего. Ну, хватит. Так, теперь доктор. Малая. Да, вроде рубить да, не может. А смотрите. Спокойно, а то ты меня зарубишь. Давай. Вот. По кусочку пошел. Сильнее надо. Я тебе говорил разминаться. Вот. Браво! Дальше. Так. Во, малая, видите? Все могут. Айсман, иди. Край. Сильней. Вот так, дальше руби. Ну, направление с этими старачками. Ну вот, видите, критика. Давай, давай за тебя. Сильней. Хорошо. Браво, Наталья Николаевна. Внучка Владимира Ильича Ленина. Приемная президента. Протокол президента вчерашний. Вот красавицы в конкурсе участвовали Мисс Беларусь. Ну, посмотрим. Давай, давай. Сюда же. Теперь вы поняли, что у меня не заполуешь. Мисс Беларусь ты, не мисс, будешь рубить все равно. Пасту. Сюда, дорогой мой. А что ты думал? Светишься на экранах, иди народу показывай. Чтобы люди понимали, что возле меня нет бездельников. На. Еще сильнее. Дальше попробую край. Еще сильнее. Вот, молодец. Хватит. Упасть не должна колодка, потому что спину будешь. И пошел понемножку рубить по три. Вот, понемножку поправ ее, а то упадет. Руби, руби, правильно, молодец. Хорошо, еще. Он один раз рубил. Он никогда не рубил дрова. Вот, молодец. И ту попала. Ту. Да. Молодец. Все когда-то не делали. Смотри, ноги, ноги очень. Шипы. Если ты промахнулась, топор идет не в колено, да. так иногда вот. И глазом смотрит вот сюда. Сильно ноги шире. Шире, ближе. Ближе чуть-чуть подойди. О, начинай. Смотри туда. Молодец! Должен тебе, должен тебе сказать, что себя может получить. Хватит. Спасибо. Так, где твой этот партнер, который кричал? Владимир. Держи топор. Так. Ноги очень широко. И бьешь вот сюда, в эту пункт. Приседая, поскольку она низкая. Хорошо, только я же показал тем да. крайне. Да. Ну давайте подержите уже, ну. Стой. На. 
О, тяжелая артиллерия. А ты что думал? В край вот ударили, она разбалась. Готово? Ну, ниши! Нет, в край ближний. В ближний? Да. Нет, нет, нет. Почему ты его болтаешь? Крепко держи руками. Товарищ президент. Давайте Давай попробуй белорусский, ну что правда. Да, Третья попытка. Ну ладно. Так, нужно следить за трещиной. Да. Не за щель. Ну, 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 кто хочет попробовать? Нет, мужиков нет. Мужики это деревенские, я вижу. Давай, сейчас вот эта малеча. Она вдохновилась доктором. Рубила? Рубила. А я, конечно, боевую. Ставь здесь. Так, сейчас я тебе выйду. Да, правильно, Саша, правильно. Костя. Да, россиянин. Александр Григорьевич. Держи. Белорусский топор. А я только его и хотел. Ну, я тебе и даю. Так, иди туда. Будешь с главным нашим вдохновителем кости придобайла рубить. Пожалуйста. Давайте. Вот, она идет сюда. Поэтому начинай отсюда. Только очень широко ноги. Поставь сюда топор. Прямо по этому пить? Нет. Нет. Надо за самый край брать. Ноги очень широко ноги. Не стесняйся, в лесу никто не стесняется, давай. Все свои. Женщины, прекратите смеяться там, где не надо. Какие распущены у Беларуси, а? Прости. Давайте вместе попробуем. Так, я запомнил, по да, ноги, вы, руки вытяну. Да, так, Костя. Ну куда, в край надо. Не попал, Промахнулся, подальше. давно не рубил, видимо. Лет 15. Молодец, еще сильнее. Чтоб трещина пошла туда. Знаете, у нас же в России газ есть, поэтому да. мы уже вот это вот все отучились. Вот, вот. молодец. Все, не надо, не надо, ничего не надо. Все, чуть развалили. Чуть-чуть развалили. Да, все. А то упадет. И начинай. Эту пополам, эту на три части. Давай. Ноги на ширине плеч. На ширине. И поближе. Шире. О, видишь? Молодец. О -о -о -о. Все, 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 молодец. Не испортил впечатление. Давай, Костя, на три части. Не сильно, чтобы колодка не упал. На три части. Вот здесь. Это значит раз, а -а -а. два, три. Буду пробовать. Да. Не пробовать этот раз О -о -о. и то пополам. Пополам, Костя. Ну вот так. Ну да. Я уже испугался. Молодец. Все, а -а -а. все. Я должен сказать, что ты видно, что где-то корни у тебя в Беларуси. Он же белорус. Только белорус, да. Да, да. Ну что, товарищи, нас торопят, потому что вы замерзли. Аплодисменты Молодец. добровольца. Молодец. Молодец. Долг получится. Замужем? Спасибо. Нет, Нет будешь. Подождите, Обратите внимание, я тоже даже... не жена. Не жена, мы на тебя посмотрели все. Ребята, девчонки, если кто-то хороший мужик. Не, главное, не забывай, что он белорус. Это большое дело. Газ, нефть, все там у него есть. А он белорус. Поэтому Костя. Спасибо вам. Да. Мы идем. поддержка всех 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 первое упражнение в самом разгаре прошло дальнейшее испытание испытание на прочность Друзья, 
до финиша осталось совсем немного. Сколько осталось колодок у команды по Сделали. Сегодня день рождения у Синьхуа, у да. китайского агентства, которое у нас работает. Да. Вы им Спасибо как раз помогли все с праздника. Вы и так молодцы сегодня. Да, да. Правда, белорусский Китай помог вам немножко. Ну, ничего. Спасибо вам огромное. И в этот день мы исполнились 93 года Синьхуа. Так что э, мы очень э, рады, что можем принять участие. На самом деле мы уже второй раз принимаем участие. Я знаю, участие. мне уже рассказали. Да. В прошлом году мы заняли 32 место. В этом году вы будете выше. Да, сегодня я думаю, что мы будем стараться. Это вам подарок 93 летию. Да, да. очень спасибо, огромное. Спасибо, спасибо вам большое. Александр Григорьевич, здравствуйте. Спасибо. Разрешите поздравить вас с праздником. О, замечательный откуда? такой праздник. А можно один вопрос, Александр Григорьевич? Несмотря на то, что праздник, такая замечательная атмосфера, но все равно немножко работаем, следим там за политикой. Кстати, сегодня вот сбор подписей начался, я уже свою подпись оставил. За кого не я не спрашиваю? Александр Григорьевич, я отвечу. Я отвечу. За вас, конечно. За мир, за стабильность, за нашу страну, за нашу победу, конечно, за вас. Александр Григорьевич, и другие кандидаты сейчас уже разворачиваются, мы за всем следим, но и за рубежа пытаются провоцировать, там, по почте как-то еще, там, документы пытаются прислать. И сюда даже не приехав. Вот что вы об этом думаете? А что я об этом даже не думаю. Пускай присылают, наверное, насмотрелись в Америке, в мусорке там полмиллиона, нашли подписи и не помогло. Дональд все равно выиграл. Поэтому я насчет этого, я вообще сейчас сегодня о политике не думаю. Смотрите, девчонок сколько. Смотрите, наши журналисты, красавицы. Так точно. Поэтому я смотрю вот на народ. Честно, не думаю даже про политику. Но вот ты сказал про сбор подписей, значит, надо на неделе пригласить руководителей инициативной группы, поговорить с ними, если надо помочь. Поэтому, честно говоря, не думаю, не, о политике не думаю. Спасибо. И тебе советую, отвлекись ты сегодня, он поруби дрова. Обязательно. Отдохни. Спасибо огромное. Спасибо, Александр Григорьевич. Ты пришел, ну как? Вы поздравили Трампа, вы предугадали его победу. И, кстати, на прошлых выборах вы тоже ее предугадали? Ну, Трамп победил, хотя я просто предугадал. Я не высказывал никаких пожеланий. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, 91 обвинения, посадить хотели и прочее. Но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы неудачно. Поэтому это его личный подвиг, хотя, если вы передали, там передали. во имя американского народа. Поэтому он молодец с этой точки зрения. Камала героическая женщина, и ей не надо плакать. Вот я сегодня посмотрел, переживает, проиграла. Слушайте, Америка созрела избрать чернокожего президента. Но Америка не созрела еще избрать женщину. Вот Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим бульдозером. Она сделала все возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя. Третье, что я хотел бы, наука нашим беглым. Никто не призывает никого на улице, никто не призывает с кайлом или с топором идти на органы власти, бороться. Проиграли, все, будьте добры. Будем работать дальше. Вот это со стороны демократической партии хороший пример для всего мира. Вот три момента пока я могу вычленить из этих выборов. Ну и надежда. Если Трамп, а ему придется, и это у него крайний срок, как он сказал, последний, больше он не будет баллотироваться, ему надо положить все для того, чтобы не только сделать Америку великой, пусть делают ее великой, но в интересах всего мира, если вы претендуете на лидерство в мире. Его заявление о том, что он 
сделать все, чтобы прекратить войны, а в мире 55 конфликтов. И войны идут. Надо войны прекратить. Украина, Ближний Восток, Йемен и прочее. Надо прекратить войну. Если это сделает, то мы с тобой направим петицию в эту Нобелевскую премию и ему присвоим за то, что он сделал доброе дело, а не так, как одному из президентов, не называю его фамилию, он тоже крепкий мужик, я с ним знаком, ему сразу дали Нобелевскую премию мир. Поэтому надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь. Здесь даже обещания не выполнишь, так вы задолбаете за один год. А там могут отойти, могут забыть, еще что-то. Но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять. Не все от него зависит. Слушайте, я прекращу войну в Украине. Ну, 24 часа. Мы с Путиным встречаемся, я говорю, слушай, ты мне расскажи, как Трамп прекратит войну в Украине, ну хотя бы без тебя. Но если мы вдвоем будем, вообще будет очень сложно. Поэтому не надо делать глупых заявлений, он будет стараться прекратить войну в Украине. Но это не односторонний процесс. Это надо договариваться, и может быть и не только с Россией. Это касается очень многих стран. Дальше Китай на место поставил. Слушай, не родился тот, кто Китай на место поставил. Очень сложно, очень трудно. Поэтому надо все делить, как у нас говорят, на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложится так обстоятельство. Это так по горячим следам. Ну а дальше будем смотреть, когда эйфория это спадет, потому что у Трампа эйфория большая, потому что он герой. Надо отдать должное. Он героически поступил. Возраст, вы посмотрите, раз не скажут, что ему уже под 80, он как бульдозер прет и все. По три митинга проводить день. Это очень тяжело. Поэтому он герой, он этого заслужил. Но чтобы не было самодовольства, самовлюбленности, вот этой я, 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 это у него есть. Нет, сейчас Америка, и коль вы лидеры в мире, значит, не забывайте и о нас, о мире в том числе. Еще раз хочу подчеркнуть, наши опыт сейчас услышат мои рассуждения, я буду говорить, что я тут подлизываюсь под Трампа. Да мне глубоко наплевать, кто там в Америке победил. Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить. Мои люди. Я просто высказываю свое мнение. Мне все равно, кто там победил, но мне все равно, какую политику Америка будет производить, потому что это треть мировой экономики. Ну, экономика главная. Поэтому вот я исхожу исключительно из этого. Вы знаете, что я Трампа никогда не обижал. До этого я говорил, что ни она, ни он у нас в Беларуси вообще в 0% голосов взяли при такой предвыборной кампании, которую они проводили. Это чисто американский вариант. Он состоялся. Поэтому захотят они, чтобы здесь был мир и покой в Европе. Мы будем этому способствовать. Будут и дальше напирать на Европу, а не будут. Им не нужны конкуренты, понимаете, они за счет этого живут. Если Европа поднимется и евро, валюта поднимется, доллару нечего будет делать. А вдруг, уже начали это понимать в Евросоюзе, Евросоюз объединится в хорошем смысле слова, начнут работать вместе с нами, с Россией. Технологии высочайшие в Германии, Франции и других, кладовые ресурсов в России. Это когда-то произойдет, увидите. Вот сегодня в Германии начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности, и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира. Чудо мировое. Сегодня где они? Опустились ниже колена. Немцы не дураки, они заставят правительство работать так, как надо. Надо это американцам? Не надо. И еще самое главное, подвожу черту, запомните, мир жутко меняется. Вот то, как мы, исходя из сегодняшнего состояния ситуации в мире, рассуждаем, завтра будет совсем другая ситуация. Завтра, ну, Макрон, наверное, уходящий, хотя он не глупый человек, я его хорошо знаю, да и нынешний Шольц, и другие руководители. Они, конечно, будут болеть за свои страны, за Европу. И вот тут не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы. Поднимается глобальный юг, экономика в Индии быстрыми темпами растет. Вы что думаете, индусы так вот, вот на блюдечке американцам свою судьбу положат? Нет, у них будут свои предпочтения. И вот может 
буквально через некоторое время возникнут новые обстоятельства. Им придется на это реагировать. Поэтому мы сегодня с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня, с точки зрения завтра мы будем рассуждать, исходя из изменившейся ситуации. Она меняется на глазах. Надеюсь, лучшее. Лучше для нас да, мы всегда, поэтому я и говорил, что для меня до выбора предпочтительно Трамп. Почему? Потому что при этих безумцах мы видим, что происходит. Они мало и занимались в лице президента этими вопросами. Придет старый, новый Трамп, все-таки надежда какая-то, что что-то поменяется. Но еще один нюанс человеческий. Знаете, когда у власти люди без опыта, это одно. Когда люди не имеют детей, это катастрофа. Это катастрофа. Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, у Трампа дети, но и у Трампа наша Мелания, которая так это жестко его в руках держит. И он уже начинает ее, к ней прислушиваться. Поэтому вот то, что у него есть семья и дети, большое дело. Он часто об этом говорил. Он уже задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей. Уважаемый Александр Григорьевич, мы очень рады приветствовать вас на нашей полоской земле. В знак признательности примите этот букет. Вот если бы еще цветы такие выращивали. Спасибо. Или хотя бы такие в Витебской области. Спасибо. Ну что будем делать в Витебской области? Александр Григорьевич, Кормов заготовили. Да не надо, не надо это. Не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Корма и прочее. Что будем делать с областью? Молоком заниматься и выращиванием. Значит, я вас хочу предупредить. В марте месяце, ну если этот президент останется, вы мне до сантиметра доложите вместе с помощниками, ответственными за область, прежде всего губернатором и ты, что Понятно. мы будем делать с Витебской областью. Работает Витебская область не для э, праздника сказано «из рук вон плохо» или называется в деревне «об из рук». Надо понимать, что контурность полей, как в Брестской области было, у тебя не будет здесь. Да. Будут небольшие поля. Что будем делать? Или мы будем где-то строить комплексы, комплексы и да. формировать вокруг них кормовую земледелие какое-то, кормовую базу, как ты говоришь, все остальное будем пилить, дрова тут что-то. Но люди же здесь должны жить и работать. Кому витебские люди нужны? Никому. Они здесь должны найти свое место и свою заработную плату. Александр так и делаем. Комплексы вокруг, Ничего вы не делаете. Роста. Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Ну, жуть. Все надо определяться. Какое поле, какая кормовая база для фермы или комплекса. Но условия должны быть для людей на этом комплексе или на ферме хорошими. Технологично, да. Травяные севообороты. Может, ты помнишь такое, учили нас? Есть такое, конечно. Ну так Сколько? тут надо из этого исходить. И люцерну надо пол на корову. Узбились вы, народе кажут, на какие-то площади кукурузы. Имеете 90 центнеров? Если имеете 90. Имеем. Ну, дай бог. Я знаю, как центнеры, урожайность, как считается. Хорошо. Прибавлять хотите? Вот понемножку. Не надо в два раза увеличивать кукурузу, потому что вы можете провалиться. Урожайности не будет. Не будет урожая того. Поэтому вот вроде вы случайно на эти площади наткнулись. Там, допустим, сколько вы кукурузы сеете здесь? 115 тысяч. 115. Вот хотите 120, но это по гектару надо добавлять каждый год, чтобы не провалиться. Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, а не за счет там площадей экстенсивно его вести. Все понятно. Клевер, Клевер еще чего-то. Да. Говорят, соя, не, это не наша культура, нельзя и так далее. В Гродненской области меня убеждали. Но так в Витебской получают вроде бы сою. Да, есть районах. сеют, да. Это говорит, не есть сеют, а это говорит о том, что в Гомельской и других областях, Брестской, точно надо сеять Сою, чтобы не закупать ее за пределами. Об этом надо думать, а не о том, как вспахать, как перепахать. 
Зябь он не поднимает. Потери у него колоссальные зерновых. Ты не видишь это? Вижу, <как> Это же просто. Вот я облетел туда-сюда, поерзал по этой области, я вижу, вот она зеленая полоса на полях, где вы убирали зерновые. Это что? Это уже проросла. Потери. Это потери, которые проросли уже. Я не хочу окончательно думать о том, что он работает тут, ну, лишь бы с утра до вечера. Я не хочу делать такой вывод, но похоже на это. Поэтому не пытайтесь что-то замусолить. Вот пока видна земля, пока снегом не накрыла, облетайте сверху, снизу, слева, справа, смотрите и думайте, что будем делать. Но за э, тот эксперимент в Витебской области, который вы проводите со времен Шесневого, вы за это ответите. Александр так зябь же вроде поднимаем интенсивно. Я не видел этой интенсивности, кроме двух тракторов на да, вот таком раз. вот поле. Больше половины С девятикорпусными оборотными плугами. Энергонасыщенная, где надо Александр пахать 150 тракторами. А у вас там... 350 или это вот Кировцы, по-моему, два трактора, все, вот вся ваша интенсификация. Поэтому вы не ищите себе оправданий, что вы там на 30% заготовили больше корму. Ну что? Ну это для начала старт. Слушай, это еще как сказать? Ну понятно. Но 30%. Если посчитать, так там может и 3% будет. Ну, посмотрим, как вы весной будете перевозить, перебрасывать, перекидывать эти корма и так далее. Но что-то надо делать в Светевской области. Боюсь, что у тебя похожая будет ситуация на Могилевшине. Я не говорю про Гомель. Уважанные сябры на областном фестивале Кирмаши, Дожинки, президент Республики Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко. Дорогие друзья, большой, щедрый праздник урожая снова пришел в славный полоск, суверенную сокровищницу земли белорусской. В нашем прекрасном городе-музее, где каждый камень дышит историей, надо побывать хотя бы раз в жизни каждому белорусу. Здесь 1200 лет назад начался тяжелейший путь нашего народа к собственной государственности. Уже в 12 веке Полоцк был развитым многополисом Восточной Европы. К слову, сегодня Запад снисходительно пытается учить нас народовластию, особенно американцы – которым всего лишь около 250 лет, как стране, государств. За нами стоит мудрость веков, глубокие традиции государственного управления, закрепленные в древних исторических и источниках права. Там истоки нашей сегодняшней народной демократии. Именно из опыта предков мы исходим, когда шаг за шагом эволюционно развиваем, совершенствуем и укрепляем белорусское государство. Нас много раз испытывали на прочность, пытаясь отнять свободу. Накал страстей вокруг Беларуси не утихает и по сей день. Наш суверенитет не дает кому-то покоя. Против нас используют самые изощренные методы, чтобы просто обнулить, вычеркнуть из истории, 
Вы видите это сами, как нагнетается ситуация вокруг нас. Как президент делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой, а самое главное – мирной. Наш ответ на все происки созидания. Наш фронт – это экономика, а для сельчан – прежде всего хлебная нива. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Именно поэтому ваши результаты в земледелии – важнейший вклад в обеспечение продовольственной и в целом национальной безопасности. В этом году Витебшина намолотила около 900 тысяч тонн. Но до своей базовой задачи, минимум миллион тонн, мы не дотянули. Если брать зерно, неплохо сработали по кукурузе, плюс 100 тысяч тонн к прошлому году. По урожайности этой культуры даже чуть не обошли Гродницу. Вышли на второе место по стране, ну, если это правда. Думаю, правда. 90 центнеров с гектара. Ну, а по зерновым у вас там где-то чуть больше 20. Вот и сравнивайте. 20 и 90. Это выше даже, чем в среднем по республике. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете... Мы вот с губернатором на подъезде обсуждали вопросы. Я ему прямо сказал, в витебчане могут все. Даже если вы плохо строите комплексы, там не можете на простой стройке развернуться. Это не потому, что вы не умеете делать. Это потому, что кто-то не хочет. Или наплевательски относится к решению тех вопросов, которые сегодня надо решать. А делать в Витебске Полоцки, в других городах и селах Витебшины умеют абсолютно все. По кукурузе я предупреждал ваших специалистов. Если вы посеяли, высеваете кукурузы 120, к примеру, тысяч гектар, а хотите 150, потому что 90 центнеров урожайность, нельзя так шагать. Добавляйте понемножку. Витебшина не та Территория, где можно в два раза бабахнуть посевы, а потом все не убрать. Погода не позволит или еще что-то. Поэтому имеете 9 тонн с гектара кукурузы, хорошо, добавляйте понемногу. И там, где вы сможете обработать. Я не хочу сегодня заниматься критикой. Где-то весной, в марте месяце, как обычно, мы соберемся и обсудим. Что вы сделали, что не сделали, и окончательно определимся, что же делать с Витебской областью. У нас на Витебшине есть куда двигаться. И думаю, что это будет все-таки травяной севооборот и молоко. Получать зерно на севере, севернее Полоцка, Витебска, наверное, это авантюра. У нас не получается. Поэтому мы должны исходить из реальной ситуации. И делать то, что нужно. Мы сходимся с руководством области на том, что нам надо определить места, где мы построим молочно-товарные комплексы. Ну, если есть корова, значит, есть и говядина. Бышков на откорм, телочек для воспроизводства и так далее, будущие коровы, доим молоко. И под это должна быть кормовая база. Комплекс и энное количество гектар, исходя из вашего плодородия, Вокруг комплекса. Поймите, дело не в комплексах, не в молоке, не в уровне мясного производства. В стране этого хватает. Дело в вас, в людях. Я не могу представить, что Вичепшина у нас будет каким-то голым, унылым краем, где не будет людей, где будет пустота. Этого не будет никогда. Потому что по отношению... К южным землям, Брещине, там все-таки Витебская область имеет свои особенности, в том числе и негативные. Но если сравнить с другими странами, возьмите Норвегию, Финляндию, север России, они же еще в более сложных условиях в плане земледелия, но живут и работают, и будут жить, 
Я к тому, что витебские люди там где-то никому не нужны. Мы будем с вами жить на этой земле, но надо четко определиться, чем мы будем здесь заниматься. Если люди остались, где будут работать, какая зарплата, какие условия труда. Страшно подумать даже о тех объемах работ, которые мы должны привести в Витебской области. Но глаза боятся, а руки делают. Хотим мы этого или нет, но исходя из нашего опыта, мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области, решить в положительном ключе и определиться, что мы здесь еще будем делать. Все-таки половину хозяйств – это нормальное хозяйство в Витебской области. Они работают, могут работать, а половина, может, чуть меньше, нуждаются в поддержке и соответствующей организации. Вот весной перед посевной кампанией, где-то в марте месяце, мы об этом и поговорим. Начальники ваши и уполномоченные представители из центра об этом предупреждены. Как бы это ни популярно звучало перед выборами, но я об этом вам должен сказать, чтобы вы понимали, что нас ждет тяжелейшая работа. Помогать будем тем, кто даст отдачу. Поймите, мы не можем закапывать чужие деньги в землю. Не можем. Вы же понимаете, помощь это мы у кого-то возьмем, вам дадим. Но давать надо тем, кто завтра в два раза отдаст больше, чтобы мы могли вернуть им эти денежные средства. Простая формула. Другой жизнь не придумала и не придумает. Взял, отдай. Я только встретился с вашими начальниками, они сразу мне начали говорить на мои замечания, что там плохо, там не так. А мы в три раза увеличили кормовую базу. Может быть и увеличили на треть по кормовым, как у нас говорят, единицам. Но я же земной человек, я знаю, как кормовые единицы считаются. Вы по таблице перевели корма, ковсу проравняли и так далее, но вы не говорите о качестве. А в этой траншеи какое качество этих кормов? Поправку сделали или там вместо сенажа гнилаж? И у нас падеж скота будет страшный, за это тоже будет спрос. В общем, пора, уважаемые друзья, подтянуться. Тем более, я говорю, вы умеете это делать. Думайте, как. Потом доложите, вместе определимся окончательно. Есть отдельные достижения в Витебске в животноводстве, прежде всего в птицеводстве и производстве молока. Даже смогли организовать дополнительные поставки яиц, протянули руку помощи, когда братья-россияне об этом нас просили. Кстати, в России сегодня огромный спрос на нашу продукцию. Продавайте. Продавайте, пожалуйста. Удачным оказался эксперимент с соей. Думаю, что удачный. Итоги обнадеживают. На первых 100 гектарах получена урожайность 3 тонны, 30 центнеров за гектара. Для сои неплохо. Это говорит о том, что в Беларуси мы должны заниматься этой культурой. Мы сотни миллионов долларов тратим на закупки этих кормов. Мы закупаем огромное количество сои из-за рубежа. Почему не возделываем здесь? Как видите, наличие в шине даже сою можно возделывать. Это опыт, и министру поручено, чтобы он распространял это на Беларусь. В целом показатели этого года, ну, мягко говоря, довольно контрастные. Есть отдельные районы и предприятия, которые достойно смотрятся на уровне лидеров республики. Вопрос только, как эти успехи? Сделать для Витебщины нормой. Тем более 8 лет назад вы уговаривали меня начать эксперимент по созданию агропромышленных объединений как основы будущего АПК Витебщины. Это правильно. Я не вижу здесь абсолютно никаких проблем. Если они есть, то в рамках этих агрообъединений можно дошлифовывать варианты. Если мы увидим, что это вообще никуда не годится, мы распустим их, и хозяйство будет работать сами по себе, как в былые времена. Но объединившись, 
четко выработав систему, всегда легче. Посмотрим весной, что специалисты скажут по поводу этих вопросов. Сегодня в шесть таких структур входит порядка 130 сельхозпредприятий региона. То есть тот, кто может сам работать, работает хорошо, была моя команда распоряжения. Не трогайте их, пусть работают. Те, которые не хотят работать или есть проблемы объективные, давайте будем объединяться. Давайте будем думать, как ветеринарные службы будут работать и прочее, прочее, прочее. Посмотрим, сделано ли это. Варианты были. Было заложено даже в масштабах страны много новаций и преференций. От сырьевых зон экономических стимулов переработки до особенностей кадровой политики. Я не забыл ваших обещаний. Сегодня, как я уже сказал, 1 марта мы подведем итоги работы указанных структур. И я хочу, чтобы вы понимали, никаких электоральных скидок выборы, мол, не будет, если провалите дело. Я хочу, чтобы вы это понимали. Не до популизма. Я много раз говорил, что прорыв невозможен без новой научно-технологической основы за счет селекции, повышения продуктивности, соблюдения технологий как в растеневодстве, так и в животноводстве. Определенная база есть, но сегодня нужен результат. Результат более весомый для того, чтобы вы хотя бы нормально могли жить. Посмотрите, чего нам удалось достичь пальну, нашему северному шелку. Но, говоря это, я хочу предупредить, что это вы показали результат в этом году неплохой. А если в целом, то есть и проблемы, и немалые. Задачи пользоводству поставлены, определены ответственные кадры. Спрос тоже будет соответствующий. Как бы сложно ни было, лен все-таки наш национальный символ. На государственном гербе изображен. Но опять же, дело даже не в этом. Беларусь всегда была среди мировых лидеров по возделыванию льна, производству продукции из него. А Витебшина была флагманом этой отрасли. Лен непростая культура, поэтому во всем мире не очень-то хотят заниматься льном, особенно в фермерских хозяйствах. Как нас всех в Академии учили, лен вернуться может на свое поле примерно через 6-7 лет, так? И в этом большая проблема. Но у наших колхозов и совхозов, где тысячи гектаров, мы это можем делать. И то, что я 20 лет тому назад предрекал, произошло. Мир перестал возделывать в тех объемах, которые сегодня нужны, эту культуру. А мы ее сохранили. Уцепившись зубами, мы боролись за возделывание льна, продажу тресты. Мы модернизировали но заводы и Дважды модернизировали льнокомбинат Аршанский. Короче, в 90-е годы мы чуть не загубили также эту культуру. Рентабельность которой, представьте, доходила до 70%. Мы в корне поменяли ситуацию. Вложенные средства позволили нам создать новые сорта льна, новую технику, модернизировать производство. Наш Аршанский льнокомбинат самый крупный в Европе и СНГ. И там, где толковые специалисты и умеют это делать, возьмите в Устье, по-моему, мы, центр нас, польноводству. Я там бываю каждый год не один раз. Там никогда не было того года, чтобы был плохой лед. То есть, опять же, умеем это делать, но плохо там, где мы плохо Работаем. Белорусские специалисты научились делать хорошие, тонкие ткани и другую востребованную на мировых рынках продукцию. Фактически мы вышли на безотходный производственный цикл. Однако резервов еще много. Ясно, что льняные ткани будут пользоваться спросом. У нас есть хороший задел для того, чтобы расширять эти посевы, увеличивать урожайность культуры. И перерабатывать. 
и в центре будете вы, Витебская область. Надо как минимум приблизиться к прежним советским объемам и за пятилетку удвоить экспорт, продажи. Тем более цены пошли. Это в полной мере касается и других регионов, которые занимаются возделыванием льна. Повторю, нужен прорыв. От аграрии, ученых, инженеров надо научиться возделывать качественный длинноволокнистый лен, постоянно увеличивать объемы сырья и продукции. Да и короткое волокно сегодня Китай производит все, но они нас просят, дайте нам короткое волокно, мы произведем нужную продукцию. А почему мы не можем произвести и не продать в Китай ткани, а не сырье? Надо смелее расширять сферы применения, искать способы создания новых нетрадиционных материалов, например, композитных. Прорыв в будущее нужен не только в льноводстве, но и в других отраслях сельского хозяйства. Отсутствие природных преимуществ и обусловленные им трудности холодный климат, сложные почвы, недостаток ископаемых углеводородов мы должны компенсировать тем, в чем особенно сильны – интеллектом. Мозгами. И это касается не только Витебшины. Интеллектуальный потенциал Беларуси колоссальный. Наша страна относится к категории государств с очень высоким уровнем человеческого развития. У нас нет глупых людей. Именно интеллектуальные технологии должны стать локомотивом прогресса. Высокотехнологичные проекты с высочайшей степенью автоматизации, роботизации, иными современными формами работы и есть лицо агропромышленного комплекса сегодняшнего дня. Такой уровень организации производства будет привлекательным для молодых. Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя. То есть надо создавать современные агрогородки, поселки, строить хорошее жилье, хорошая техника, то есть условия труда и нормальная зарплата. Без этого никакая молодежь сюда не пойдет. Трудно, сложно. Посмотрите на меня и думаете, с космоса свалился. Не с космоса. Я сам понимаю, как это трудно, но без этого нельзя. Нам надо доверять молодежи. Посмотрите, у нас есть немало молодых фермеров в стране. И фундуком занимаются, и яблоками, и арбузами, и другими культурами. И если мы говорим об условиях, нельзя игнорировать и материальные стимулы. Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село. Арендное жилье финансовое, транспортное обеспечение и так далее. Я принял ваши все предложения по целевому направлению получению высшего образования. Перед вами стоит человек, который закончил гуманитарный вуз, имея хорошие перспективы, пошел в село. Поступил в сельхозакадемию и закончил ее. И образование нормальное там дают. Я к тому, что если мы направили целевика договорились с ним, заключили договор, в том числе и с родителями, он должен вернуться и отработать на этой земле. Других вариантов быть не должно. Высшее образование очень дорого стоит. Очень дорого. И за это надо платить. Необходимо широкое внедрение в хозяйственную деятельность высоких технологий предопределяется еще одним объективным фактором. Кризис начала 90-х, обвал экономики и разруха в нашей стране проявляется сегодня демографическим дисбалансом. Нехватку трудовых ресурсов надо компенсировать более эффективным технологическим укладом и железной дисциплины. У нас еще в сельском хозяйстве по сравнению с лучшими мировыми хозяйствами людей больше, чем это надо. На 30%. Извините, ну давайте будем этими людьми делать то, что надо делать. И не надо думать, что кто-то к нам приедет и за нас будет работать. Никто не приедет, работать не будет. А если и приедет, будут работать так, как мы. Но в погоне за прогрессом нельзя забывать 
об экологии, особенно у нас здесь, на Витебшине, которая славится как край заповедных лесов, чистейших голубых озер и первозданных болот. А это кислород. Мы не должны уходить от того, что стало национальным брендом, бережное отношение к природе. В то время, как другие принимают декларации и проводят конференции, мы растим лес. Восстанавливаем поголовье редких животных, поддерживаем биоразнообразие и производим чистые продукты. Это надо продолжать делать здесь, на Витебшине. И если у нас земелька не очень, а леса растут, ну так надо переносить центр тяжести на Витебшину. Значит, надо пилить, надо обрабатывать, надо строить из дерева дома и продавать по всему миру. Южнее Украины леса нет, даже южнее Киева. А все хотят жить в комфортабельном жилье и южнее Киева по всей планете. И кушать нормальную продукцию. Мы можем это дать. Этот бренд следует всячески продвигать, умело использовать. Туризм для Витебшины, особенно сельский, мощный фактор роста, пока его потенциал не раскрыт. Мало иметь природное богатство, необходима современная, привлекательная для гостей инфраструктура. Нужно открыть миру, по-настоящему открыть Брославские озера. Верховые болота ельни, лечебные грязи, минеральные воды, равно как Софийский собор, Спаса Ефросиневскую обитель и другие уникальные памятники. Опыт есть. Грандиозный фестиваль «Славянский базар» в Витебске давно стал уже всемирно известным. Уважаемые друзья, Витебшина знаменита своей древней историей, природными красотами, традициями, которыми вы дорожите и которые приумножаете. А это еще легендарный партизанский край, где бережно сохраняется память о героях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Сегодня это как никогда важно, так же как мир и спокойствие на нашей земле, цену, которую мы очень хорошо знаем и которую нужно всеми силами отстаивать и защищать. Мы с вами сделали немало. Сделали даже то, что порой казалось невозможным. Лучших из лучших мы сегодня увидим. И будем чествовать на этой сцене. Вы, наши лидеры, мастеровитые люди, преданные своему делу, успешно конкурирующие с коллегами из других регионов. Несомненно, за каждым индивидуальным успехом стоит ежедневный, огромный труд всего коллектива. Руководителей, специалистов, механизаторов – комбайнеров, водителей и других работников. Дорогие друзья, низкий поклон вам всем тем, кто трудился эти годы и в этом году на Хлебной Ниве. Это и цель моего визита к вам на областные дожинки, которые вы должны проводить. Но я шел необходимым приехать сюда, чтобы покланяться вам. Низко в поезд за ваш труд, за вашу доброту, за вашу отзывчивость а равно за ваш патриотизм. Это вы, основа нашей жизни и основа нашей безопасности. Это благодаря только вам мы сегодня не втянулись в какие-то войны, противостояния и конфликты. Живем вроде не богато, но мирно. И это главное. Все остальное в наших руках. Вы настоящие патриоты своей земли, посвятившие жизнь благороднейшему занятию крестьянскому труду. Огромное вам спасибо за трудолюбие, профессионализм, упорство, что немаловажно для Витебшин. Спасибо вашим семьям, родным, близким, которые помогают и поддерживают вас, вашим женам, вашим детям, которые на уборочную кампанию вместе с вами идут, садятся на комбайн и обеспечивают уборку нашего золота, хлеба. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, семейного благополучия и новых больших успехов. И самое главное, дай Бог, чтобы ваши дети никогда 
не огорчали вас, чтобы они были здоровыми и всегда вас радовали. Счастья вам и успехов! Александр Григорьевич, от всей души благодарим вас за высокую оценку нашей работы. Горжусь тем, что в нашей стране с большим уважением относится к человеку труда. Труд агрария всегда был непростым. Меняются времена и технологии, но в основе всего остается человек, который любит свою землю. Опираясь на лучшие традиции, опыт ветеранов – Энергию молодых мы будем делать все для того, чтобы внести свой достойный вклад в общий каравай, чтобы наша страна год от года становилась краше, богаче, сильнее. Спасибо вам за добрые теплые слова, за внимание и заботу. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов во всех делах. Знайте, что мы вас всегда поддержим. Александр Григорьевич, спасибо, что вы сегодня с нами на этом самом мирном и самом теплом, несмотря на погоду, празднике областные дожинки 24 -го года. В Витебщине живут замечательные люди, и они э, считают по праву тоже вас своим земляком. Мы этим гордимся, и это очень ценим. У нас, несмотря на сложные условия, тоже есть в этом году успехи. Вы их в начале своей речи озвучили, я не буду э, повторяться, но тем не менее мы традиционно свой кусок в республиканский каравай вносим. От хлеборобов Витебщины примите каравай 2024 года. Ну, Александр Григорьевич, помимо каравая, мы находимся в самом историческом, культурном, религиозном центре нашей страны. Это один из центров вообще славянской цивилизации. Мы находимся в Древнем Полоске, самый древний город. Здесь впервые построен каменный храм, здесь первый монастырь. Здесь центр одного из самых сильных и мощных княжеств, Полоского княжества. И самым легендарным выдающимся правителем этого княжества был Сеслав Чародей. Он правил 55 лет. Благодаря своей мудрости, своему уму, своему опыту, он не только примножил 
достояния княжества, но и сохранил единство народа, целостность государства и мир, даже несмотря на феодальную раздробленность Киевской Руси. Поэтому мы решили преподнести вам подарок, атрибуты реально княжеской власти, кому как не вам, используя преемственность поколений, иметь вот этот вот символичный подарок для защиты, для укрепления нашей страны. Я знаю, что мои земляки и филчане люди мудрые. Меч подарили специально, потому что за меч же платить надо. Я намек понял, копейки не даю, подумаем, чем помочь Витебской области. Но знаете, я вот вручал в тысячу первый раз эти государственные награды и подумал о том, и Верхнедвинский, и Орша там и прочее, со всех районов люди, даже с самого северного района. И это же люди с лучших хозяйств. Да. Значит, в каждом районе, в самом северном, южном и так далее, у меня там на родине, где я родился, есть образцы хороших хозяйств, маяки, на которые надо равняться. Значит, можно работать. Нужно просто повторить их опыт. Так как это в Парахонском уникальное хозяйство. Я подумал о том, ну почему Парахонское не распространить на все Полесье? И как мне доложил Михаил Иванович Русый, который контролирует сейчас эти поручения, они уже начали работать. Они начали передавать опыт Парахонского всем соседним и другим хозяйствам. Начали с хозяйства управления делами президента. Управление делами у нас еще и колхозы есть. Когда-то заброшенные, плохие, подбирали и выводили их на нормальный уровень. Так вот, модернизацию эту начали с одного из таких хозяйств на Полесе. Я клоню к тому, Сан Михайлович, а почему нам в этих районах, откуда эти святые люди... Не начать распространять этот опыт. Если Верхнедвинский район, ну почему на весь район опыт не распространить? Идти всегда надо, уважаемые друзья, от земли. То, что полезно на земле, то, что практика подтверждает, этим путем надо идти. Не надо никаких космических целей и мыслей. Это очень тяжело. Это под силу только тем, у кого есть бешеные деньги. И то не всегда Удается. Поэтому, идя от земли, видя то, что дарит нам природа и то, что здесь можно возделывать, мы можем вершить великие дела. Я очень хочу, чтобы наша Витебщина, чтобы здесь жили люди улыбающиеся, чтобы, встречаясь с ними, у них на лице была улыбка и в душе была радость. Счастья вам и здоровья. Меня часто упрекают, что я вот тут приехал, уехал. Я приехал на областной праздник. Я вмешался в вашу епархию, или как священнослужители говорят. Подумал о том, знаете, выборы, кто его знает, как это сложится. Я не успею даже поблагодарить самых близких для меня людей, патриотов. Как бы ни складывались дела в стране, кто бы там ни ходил по улицам, а вы ведь всегда работали и делали то, что могли сделать. То, что не сделали, мы сделаем. В ближайшие 2-3 года мы сделаем, и вы увидите, в том числе и в Витебской области. Поэтому, Александр Михайлович, я ворвался в вашу обитель для того, чтобы поблагодарить людей, поздравить их преклонить колено перед их трудом. Ну и сейчас еще посмотрю по другому маршруту, как вы поднимаете зять. Для меня это тоже очень важно. Счастья, успехов, здоровья вам. Равняйтесь на этих людей. Будете работать, будем помогать. Счастья вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.
Ребята подмерзли. Да, да, нет, да, все да, хорошо. Мы зато дожинки, зато дожинки провели после всей уборки. Вот я вам руку пожал, будете долго жить и здоровы. Александр Григорьевич, ваше положение вчера насчет президента Байдена. Во всех новостях смотрим. Да? Лучше, чем ну, вы сказали, никто в мире не сказал. Спасибо, спасибо. Удачи вам, здоровья, спасибо. здоровья. Спасибо. 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 спасибо.